काही वर्षापूर्वी माझ्या जीवनातला कठीण निर्णय मी घातला पंधरा एकर जमीन असून सुद्धा मला रोजगारासाठी मुंबईला जावं लागलं कमी पावसामुळं जमीन टिकत न नव्हती म्हणून मला शहरमध्ये जावं लागलं पन्नास रुपये रोज मिळत होता पण इथल्या शेतीपेक्षा ते नक्कीच चांगलं वाटत होत यादव दादा ठांगे स्टोरी कुड इझिली बी द स्टोरी ऑफ मिलियन्स ऑफ फार्मर्स इन इंडिया in a country where more than half the population engages in agriculture for a livelihood every drop of rain becomes a precious lifeline for each farmer even though india is blessed with ample rainfall a majority of its population lives with the nightmare of acute water scarcity this water crisis is born out of mismanagement inefficient planning and wastage in addition Relentless pollution and non-renewable mining of groundwater are rapidly threatening the existing supply of water. With the onslaught of climate change, India's water crisis presents an even more frightening picture. However, while the rest of the country was finding ways to battle nature's wrath, one village in Maharashtra was reaping a bumper harvest. I was in 1965 in Mumbai, and I was in the past 30 years. I was in the past 30 years, and I was in the past 30 years, and I was in the past 30 years, and I was in the past 30 years. I was in the past 30 years, and I was in the past 30 years, and I was in the past 30 years. इथं माझी जुनी बावडी होती त्या बावडीला मी विहीर होती विहिरीला खोदलं तर मला पाणी चांगली पाणी साथ दिली भरपूर पाणी मिळालं आणि ते सगळं हे काय हे जे काम केलं हे सगळं संघटितपणामुळं झालेलं आहे याच्यामुळं हे कुठल्याही चमत्काराकापेक्षा काय कमी नाही नेसुल्ड इन द सह्याद्री रेंज ऑफ महाराष्ट्र अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट द विलेज ऑफ हेवडे बाजार लाईज इन अ रेन शॅडो एरिया while the konkan region on the west of the sahyadris enjoys a bounty of 4000 mm of annual rainfall hevde bazar lying on the east receives a scanty average of about 400 mm annually making it one of the driest and most drought prone regions in the country however such persistent failure of monsoons and chronic droughts did not break this villages back instead hevde bazar is today an oasis in the middle of the desert community involvement pani mein kafi zaruri hai ki bhai hamare gaon mein ye sare problems kyu hai itni kam barish hai migration hai ya koi rukta nahi hai gaon ke halat kharab hai to halat mein sudhar lane hai to logo ne kaha are pani nahi hai karke ye problem hai agar pani aa jayega to problem khatam ho gaye to maine unko ye kaha ki pani to aa jayega lekin barish ka jo pani hai bas wahi pani अगर वॉटर शेड करे गए तो पानी आ जाएगा मैनेजिंग ओन वॉटर एक जमाना था कब सरेंड क्रॉपिंग पैटर्न था बारिश हो गई क्रॉप मिलता था बारिश खत्म हो गई पानी खत्म होता था और आज हालत ऐसी है कि समर सीजन का चौथा क्रॉप अब गांव में लोग लेते द सॉइल इन हिवड़े बाजार इज शैलो एंड सफर्स फ्रॉम लो फर्टिलिटी रियलाइजिंग दैट द आंसर टू देयर प्रॉब्लम्स आल्सो ले इन दिस वेरी सॉइल द विलेजर्स डिजाइंड अ वाटर शेड प्रोग्राम विद रेन वाटर हार्वेस्टिंग एट इट्स हार्ट A watershed is a series of traditional water structures that help in trapping and storing rainwater. The villagers adopted a top-down approach to their watershed management. They started by constructing contour trenches in the upper reaches of the hills that surround the village. 
Contour trenches are ditches dug all along the hillside in such a way that they run perpendicular to the flow of rainwater. The soil excavated from the ditches is used as a fertile ground to plant saplings. When it rains, the water flows into these trenches and seeps into the soil while also nourishing the saplings. Gradually, the roots of the trees trap rainwater, check surface runoff and prevent soil erosion. This in turn replenishes the water table and revives the wells in the village. In the middle reaches of the watershed, earthen buns have been built to collect the rainwater as it flows down from the upper reaches. These small buns are made by compacting black soil because this particular soil type prevents water from flowing through it. Simultaneously, such buns also allow water to percolate directly into the soil. Excess water then flows to the lower reaches through a channel built alongside the bun. In the lower reaches, farms have been leveled to build compartment buns, which ensure that rainwater gets trapped in the farms and seeps directly into the soil. A series of other structures that work on the same principle of soil and water conservation have also been built all along the village. Gully plugs and loose boulders in the upper reaches arrest the velocity of water and prevent soil erosion. Percolation tanks and cement buns help in collecting water from upstream during rainfall. This water percolates into the soil during the lean months thereby increasing the groundwater table. With more water available for irrigation, the harsh landscape layered with basalt rocks has transformed into hues of green. Popatrao Borkas is one of the 40 families who reverse migrated to Hivre after the phenomenal success of its watershed program. The traditional water practices brought water to his wells and moisture to his soil. पहिले आमच्याकडे पाणी नव्हतं तर आमच्यापाशी काहीच नव्हतं आणि आता आमच्याकडे पाणी तर आमच्याकडे सगळं आता काही सगळं आहे आमच्याकडे लाईक मोस्ट विलेजर्स इन हिवडे बाजार बोरकर ऑल्सो डिड नॉट वॉन्ट द इन्क्रीज वॉटर अवेलेबिलिटी टू बी वेस्टेड नीडलेसली ही डिसायडेड टू स्विच फ्रॉम द ट्रेडिशनल फ्लड इरिगेशन टू ड्रिप इरिगेशन ड्रिप का इतना फायदा आहे की पाणी कम लागत आहे श्रम बी कम लागत आहे उत्पन्न उत्पन्न बढत आहे और जमीन की सुबिक भी अच्छी होती है और पैदावार भी अच्छी निकलती है पहले की हालत तो बहुत कम थी पानी कम मिलता था तो उसी हिसाब से गांव वाले क्रॉपिंग पेटर ले आ जाता था जवार बाजरा जिसके पास पानी है उसके पास गेहूँ लेकिन वाटर ऑडिट शुरू होने के बाद में गांव वालों ने हर महीने में यहाँ पर वाटर ओपन वेल से वाटर ऑडिट किया जाता है जो लेवल लिया जाता है तो उसी हिसाब से यहाँ पर कॉपी पैटर्न लिया जाता है और उसमें ढाई सौ या तीन सौ मिलीमीटर बारिश गिर गया तो ओनियन पोटेटो वेजिटेबल वो लिया जाता है तो उसी हिसाब से यहाँ पर ग्राम सभा में डिसीजन लेके ये निर्णय लिया जो कि बारिश होने के बाद में वर्ष में कितना पानी आता है उसी हिसाब से वो किसान लोग भी अपना अपना क्रॉपिंग पैटर्न लेना उन लोगों ने भी फाइनल किया Collective decision making has been the hallmark of Hivre Bazar's success story. By popular decree, the entire village of more than 1300 people curbed the temptation of growing water intensive cash crops like sugarcane and banana. The effective ban on free grazing has led to an exponential increase in the production of grass. <laughs> त्याच्यानंतर गावामध्ये जलसंधारणाचं काम झाल्यामुळं पाणी उपलब्ध झालं आणि मग शेती बागायत झाली शेती बागायत झाल्यामुळे शेतीतून जनावराचा चारा आणि उत्पन्न मिळू लागल्यामुळे गायाचा धंदा वाढवला त्याच्यातून एक गाय एक दिवसाला वीस ते पंचवीस लिटर दूध द्यायची त्याच्यामुळं व कुटुंबाचं उदरनिर्वाह चांगल्या प्रकारे टुडे सेवन्टी पर्सेंट ऑफ विलेजर्स एंगेज इन डेअरी फार्मिंग ऍज अ सबसिडरी ऑक्युपेशन and the local dairy cooperative is a flourishing commercial endeavor.
क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग बारिश पानी और न जाने इस जैसी कितनी समस्याओं को लेकर पूरी दुनिया भर में यह हंगामा हो रहा है लेकिन हिरे बाजार में इसी किसी चीज को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई समस्या नहीं और इसका एक ही कारण है कि पिछले बीस साल से हमने जो संगठित होकर जो काम किया है अभी पूरे साल भर में पानी की कोई प्रॉब्लम गाँव में नहीं होती और पानी की प्रॉब्लम नहीं है तो बाकी की सब प्रॉब्लम खत्म हो गई और माना कि ये किसी चमत्कार से कम नहीं है और ये चमत्कार हर एक गांव में हो सकता है लेकिन सबने सोचना चाहिए कि हिरे बाजार में हो सकता है हम क्यों नहीं कर सकते रिकॉग्नाइजिंग इट्स एक्सेप्शनल एफर्ट्स इन वाटर मैनेजमेंट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अवार्डेड हिरे बाजार द नेशनल वाटर अवार्ड इन 2008 द विलेज स्टिल रिसीव्स द सेम अमाउंट ऑफ स्कैंटी रेनफॉल इट यूज्ड टू इन द हार्ट ऑफ इट्स मोस्ट ट्राइंग इयर्स but what has changed is the mindset and the attitude towards the management of its most precious liquid resource pani ahe manun tar aapla jeevan ahe agar ek bhi piche hat gaya to hum log kaam nahi kar sakte tar mere la pani aala pani aala mul aamchi zindagi sudrun geli aami sarva ekatra kaam kele tara gaon ekatra aale pani aadavlo pani jaravlo mun pani mul aamcha sarva prashna sutli ya wa ya wa In a land where songs about water have echoed for decades, a new story has been scripted by the ordinary farmers of Hibre Bazaar. In this journey that has spanned two decades, Hibre Bazaar's has been a journey of courage and fortitude. This is a journey that has no parallels, but this is certainly a story. that can inspire many more hibre bazaars across the world